ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் செல் த யூனிட் ஆஃப் லைஃப் சாப்டரில் நம்ம இப்போ செல் என்வலப் அண்ட் இட்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்ஸுக்கு ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்ஸோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட் தான் அது மோஸ்ட் ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்ஸ் ப்ரோகேரியாட்னால் நமக்கு தெரியும் வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ் இல்லை அதாவது நியூக்ளியர் மெம்பரின் இல்லை நியூக்ளியோலஸ் இல்லை ஜஸ்ட் டிஎன்ஏ மட்டும்தான் நேக் ஹெடாக இருக்குது ஓகே பர்டிகுலர்லி பாக்டீரியல் செல்ஸ் have a chemically complex cell envelope. Envelope is border, valley, cell sewer, cell wall is envelope. So, the cover is envelope. If you have a cell cover, it is cell wall. Then, so, bacterial cell wall is complex cell envelope, chemical. So, what is it? One chemical is not a group of chemicals. The group of uh, different layers is an envelope. ஓகே அந்த என்வலப் அப்படிங்கிறது மோர் தென் ஒன் லேயராக இருந்தால் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லிவிடுவோம் அண்ட் மோர் தென் ஒன் கெமிக்கல் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஃபார்மேஷனுக்கு த செல் என்வலப் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் டைட்லி பவுண்டு த்ரீ லேயர்டு ஸ்ட்ரக்சர் மூணு லேயர் அதில் இருக்குது செல்வாலில் பாக்டீரியா ப்ரோகேரியாட்டில் த அவுட்டர் மோஸ்ட் கிளைகோ கேலிக்ஸ் வெளியில் இருக்கிறது கிளைகோ கேலிக்ஸ் ஃபாலோட் பை த செல் வால் கிளைகோ கேலிக்ஸ்க்கு அடுத்து செல் வால் அண்ட் தென் த பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் அப்போ நல்லா கவனிங்க கிளைகோ கேலிக்ஸ் இப்படி இருக்கு அவுட்டரில் கிளைகோ கேலிக்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து செல் வால் அதுக்கடுத்து பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் பிஎம்னு எழுதிடுறேன் அப்போ செல் வாலோட பொசிஷன் என்னென்னா கிளைகோ கேலிக்ஸ்க்கும் மிடில் பிளாஸ்மா மெம்பர் மெம்பிரேனுக்கும் மிடிலில் இருக்கு திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி சைடில் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அப்படி பிக்சரைஸ்டாக மைண்டில் இருக்கும்போது இது சம்மந்தமாக கொஷின் கேட்கும்போது கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஓகே அல்தோ ஈச் லேயர் ஆஃப் த என்வலப் பர்ஃபார்ம்ஸ் டிஸ்டிங்க் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒவ்வொரு கிளைகோ கேலிக்ஸ் வேறு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது செல்வால் வேறு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வேறு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது வேறு வேறு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் டிஸ்டிங்க் ஃபங்க்ஷன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு லேயரும் தே ஆக்ட் டுகெதர் ஆஸ் ஏ சிங்கிள் ப்ரொடக்டிவ் யூனிட் ஸோ ஒவ்வொரு லேயரும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக செயல்படுறாங்க ஓகே அது என்னது ப்ரொட்டக்ஷன் பண்ணுறாங்க பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க பாக்டீரியா கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் டு டூ குரூப்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் இன் த செல் என்வலப்ஸ் அண்ட் த மேனர் இன் விச் தே ரெஸ்பாண்ட் டு த ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜர் டெவலப்டு பை கிராம் கிராம்ங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு பாக்டீரியாவை கலர் பண்ணி பார்த்தார் அந்த கலர் ஆகிறத வச்சு கிராம்ங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு பாக்டீரியாவுக்கு கலர் போட்டார் கிறிஸ்டல் வயலட் அப்படிங்கிற ஒரு கலர் போட்டார் அப்புறம் சேஃப்ரனின் அப்படிங்கிற ஒரு கலர் போட்டார் கிறிஸ்டல் வைலட்டுங்கிற பர்பிள் கலரை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கிராம் பாசிட்டிவ் அதை ரீட்டைன் பண்ணாமல் சேஃப்ரனின் ரெட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அது கிராம் நெகட்டிவ் கிராம்னு பேர் வர்றதுக்கு காரணம் அந்த சயின்டிஸ்ட் தான் அந்த ஸ்டெயினிங் ப்ரொசீஜரை கண்டுபிடிச்சார் தோஸ் தட் டேக் அப் கிராம் ஸ்டெயின் வைலட் கலரில் இருக்கும் அதை கிராம் பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க கிராம் ஸ்டெயினாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அண்ட் அதர்ஸ் டு நாட் அதாவது அந்த கிராம் ஸ்டெயினை ரீட்டைன் பண்ணாது அதை கிராம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு கிராம் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணார் அப்போ பாக்டீரியாவை ஸ்டெயினிங் கலர் என்ன கலர் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி கிராம் ஸ்டெயினை எடுத்துக்கிட்டால் கிராம் பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிச்சுன்னா பாசிட்டிவ் எடுக்கலனா நெகட்டிவ் அப்படின்னு கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க ஓகே அது பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டெயினிங் கலரை பேஸ் பண்ணி கிளைகோ கேலிக்ஸ் டிஃபர்ஸ் இன் காம்போசிஷன் கிளைகோ கேலிக்ஸ் தெரியும் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் நீட்டில் அது ஆல்ரெடி அசஸன் ரீசனில் அது கேட்டிருக்காங்க கிளைகோ கேலிக்ஸ் டிஃபர் இன் காம்போசிஷன் அண்ட் திக்னஸ் அமங் டிஃப்ரெண்ட் பாக்டீரியா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாக்டீரியாவில் கிளைகோ கேலிக்ஸ் வேறு வேறு திக்னஸ்லேயும் வேறு வேறு காம்போசிஷன்லேயும் இருக்குது அது எதன் எந்த கெமிக்கல்னால ஆனது அப்படிங்கிற காம்போசிஷனில் டிஃபர் ஆகுது இட் குட் பி லூஸ் ஷீத் ஷீத்னாலே கவர்னு அர்த்தம் நிறைய இடத்துல ஷீத் வரும் ஷீத்னால் கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக அப்படின்னு அர்த்தம் லூஸாக கவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அதை வந்து ஸ்லைம் லேயர் சளி மாதிரி இருக்கும் ஸ்லைம்னால் வழ 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 கொழ கொழன்னு ஸ்ல சளி மாதிரி இருந்தால் தான் ஸ்லைம் லேயர்னு சொல்லுவாங்க இன்சம் சில இதில் ஸ்லைம் லேயர் லூஸ் ஷீத்தா கிளைகோ கேலிக்ஸ் இருக்குது ஒயில் இன் அதர்ஸ் இட் மே பி திக் அண்ட் டஃப் நல்லா ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக ஸ்ட்ராங்கான கவராக இருக்கும் அதை கேப்சியூல்னு சொல்லுவோம் எப்போவுமே கேப்சியூல்னாலே ரஃப் அண்ட் டஃப் திக் அண்ட் டஃப்பாக இருக்கக்கூடிய கவர் அப்போது கிளைகோ கேலிக்ஸ் ஸ்லைம் லேயர் மாதிரி
போன தடவையே படித்தோம் பேசில்லஸ் உருளை வடிவத்தில் இருக்குது காக்கஸ் வட்ட வடிவத்தில் இருக்குது விப்ரியோ கமா ஷேப்பில் இருக்குது ஸ்பைரில்லம் ஸ்ப்ரிங் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த ஷேப்பை கொடுக்கறதே செல்வால் தான் த செல்வால் டிட்டர்மைன்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த செல் அண்ட் ப்ரொவைட் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரக்சுரல் சப்போர்ட் டு ப்ரிவெண்ட் த பேக்டீரியம் ஃப்ரம் பஸ்டிங் ஆர் கொலாப்சிங் எப்போ பேக்டீரியா வெடிக்கும் பஸ்டிங்னால் தண்ணி ரொம்ப உள்ளே போனிச்சுன்னா வெடிச்சிடும் அப்படி வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு செல்வால் ஹெல்ப் பண்ணுது கொலாப்சிங்னால் என்ன அர்த்தம் கொல கொலானு போயிடுறது சதைஞ்சு போயிடுறது அப்படி இல்லாமல் அந்த பேக்டீரியாவை அதோட ஷேப்பை ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு செல்வால் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த பிளாஸ்மா மெம்ரேன் கிளைக்கோகாலிக்ஸ் படித்தாச்சு செல்வால் படித்தாச்சு அடுத்து பிளாஸ்மா மெம்ரேன் இஸ் செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் அப்புறம் என்னன்னா வேணுங்கிறத உள்ளே விடுவாங்க வேணாங்கிறத உள்ளே விட மாட்டாங்க வேணான்றத வெளியே அனுப்பிடுவாங்க வேணுன்றத வெளியே விட மாட்டாங்க குழப்பில் இல்லை ஓகே த பிளாஸ்மா மெம்ரேன் இஸ் செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் இன் நேச்சர் அண்ட் இன்ட்ராக்ட் வித் த அவுட் சைட் வேர்ல்டு வெளி உலகத்தோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அவுட்டர் மோஸ்ட் கிளைக்கோகாலிக்ஸ் கிடையாது செல்வால் கிடையாது இன்னர் மோஸ்ட் லேயரான பிளாஸ்மா மெரம் பிரெயின் தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி வேணுங்கிற ஆளை மட்டும் உள்ள அனுப்புவோம் வேணான்ற ஆன்டிபயாட்டிக்லாம் வந்து துரத்தி விட்ருவோம் ஏன்னா ஆன்டிபயாட்டிக் போனிச்சுன்னா பேக்டீரியாவை கொண்டு போடும் இல்லையா அதனால் சரிங்க திஸ் மெம்பிரேன் இஸ் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சரலி டு த யூ கேரியார்ட்ஸ் நீட் கொஷின் நோட் பண்ணுங்கள் எந்த லேயர் பேக்டீரியாவுக்கும் அதாவது ப்ரோகேரியாட்டுக்கும் யூ கேரியாட்டுக்கும் சிமிலராக இருக்குது பிளாஸ்மா மெம்பிரேன் பேக்டீரியாவில் இருக்க பிளாஸ்மா மெம்பிரேனும் நமக்கெல்லாம் யூ கேரியாட்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்குல்ல அதில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மெம்பிரேனும் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து செமி ஃப்ளூயிட் ஸ்ட்ரக்சராக ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எ ஸ்பெஷல் மெம்ப்ரேன ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் த மீசோசோம் விச் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் இன் டு த செல் இப்போது பேக்டீரியல் செல் வால் இப்படி இருக்குது செல் மெம்ப்ரேனோட எக்ஸ்டென்ஷன் உள்ள நோக்கி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகியிருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் அந்த உள் நோக்கி இருக்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் தான் மீசோசோம் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகேங்களா மீசோசோம் ஸோ இந்த மீசோசோம் வந்து தீஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வெசிக்கிள்ஸாக இருக்கலாம் வெசிக்கிள்ஸ்னால் இப்படி மீசோசோம் இருக்குன்னா இப்படி இருக்கிறது வெசிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது டியூப்யூல்ஸாக இருக்கலாம் நீள நீள நீளமாக இருந்தால் டியூப்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் லேமன்லே அப்படின்னா இப்படி அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருந்தால் அதை லேமன்லேன்னு சொல்லுவாங்க வெசிக்கல்ஸாக இருக்கலாம் டியூப்யூல்ஸாக இருக்கலாம் லேமன் லேவாக இருக்கலாம் லேயர் லேயராக இருந்தால் அதை லேமன்லேன்னு சொல்லுவாங்க யார் மீசோசோம் த ஹெல்ப் இன் மீசோசோமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன த ஹெல்ப் இன் செல்வால் ஃபார்மேஷன் செல்வால் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது மீசோசோம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது டிஸ்ட்ரிபியூ அந்த அண்ட் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆனதை டாட்டர் செல்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ செல்வால் ஃபார்மேஷனுக்கு மீசோசோம் வேணும் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஒரு டிஎன்ஏ ரெண்டாக ரெப்ளிகேட் ஆகிறதுக்கு மீசோசோம் வேணும் ரெப்ளிகேட் ஆன டிஎன்ஏ ஒரு செல் இப்படி இருக்குது ஒரு செல்லில் டிஎன்ஏ ரெண்டாக ரெப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு செல்லு இப்படி ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆகும்போது இந்த டாட்டர் செல்ஸ்க்கு டிஎன்ஏவை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு மீசோசோம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே தே ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் ரெஸ்பிரேஷன் யார் மீசோசோம் தான் செக்ரீஷன் ப்ராசஸ் என்ன ஹார்மோன்ஸோ மற்றதையோ செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது டு இன்க்ரீஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேன் இப்படி இருக்கிறத விட நல்லா கவனிங்க இப்படி வந்து உள்ளே போய் இருந்துச்சுன்னா பிளாஸ்மா மெம்ப்ரேனோட லென்த் இதை விட இது நீளமாக இருக்கும் அப்போ அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு மீசோசோம் ஹெல்ப் பண்ணுது ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது செக்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்டு அதில் என்சைமேட்டிக் கண்டென்ட் இருக்குது எதுக்கு ரெஸ்பிரேஷனுக்கு தேவையான என்சைம்லாம் அதில் இருக்குது In some prokaryotes like cyanobacteria, blue green algae, the cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores. That is photosynthetic pigment for photosynthesis. Help. So cyanobacteria has a membranous extension. That is the membranous extension. That is the chlorophyll pigment. That is the photosynthesis. Help. That is the chromatophore. Chroma is the color. Chromatophore is the color order. membranous structure bacterial cells may be motile bacteria eppadi irukalam move pannalam or edathil irundhu innor edathukku motile na move pandra cell ah irukalam or non motile move pannama ore edathil kuda pachakkunu ottikittu irukalam if motile adu motile ah irundhuchina they have thin filamentous extension from their cell wall called flagella adoda cell wall la irundhu extension irukku nu solranga so இப்போது பேக்டீரியா இப்படி இருக்குது பேக்டீரியாவோட செல்வாலில் இருந்து 
எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி வந்திருக்கு அதை ஃப்ளாஜெல்லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேக்டீரியா ஷோ ஏ ரேஞ்ச் இன் நம்பர் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா அதாவது ஃப்ளாஜெல்லா வந்து பேக்டீரியாவை சுற்றி இருக்கலாம் பேக்டீரியாவோட ஒரு நுனியில் இருக்கலாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பேக்டீரியா இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்படி சுற்றி ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ ஃப்ளாஜெல்லாவோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ ஷோ ஏ ரேஞ்ச் இன் த நம்பர் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா ஒரு ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் கொத்தாக இருக்கலாம் பேக்டீரியல் ஃப்ளாஜெல்லாம் மீன்ஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஃபிலமெண்ட்டு ஹூக்கு பேசல் பாடி அப்படின்னா என்ன இப்போது பேக்டீரியல் செல் இப்படி இருக்குது ஃப்ளாஜெல்லாவில் பேசல் பாடி இப்படி இருக்கும் ஹூக் இப்படி இருக்கும் ஃபிலமெண்ட் இப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபிலமெண்ட் ஹூக்கு பேசல் பாடி இந்த மூணு பார்ட்டு சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு ஃப்ளாஜெல்லா அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஃபிலமெண்ட் இஸ் லாங்கஸ்ட் போர்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் த செல் சர்ஃபேஸ் டு த அவுட் சைட் செல்லோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய நீளமான பகுதி ஃபிலமெண்ட் தான் ஹூக்கு குட்டியாக தான் இருக்கும் பேசல் படி ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் ஃபிலமெண்ட் தான் லாங்கஸ்ட் போர்ஷனாக இருக்கும் மூமெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பிசைட்ஸ் பிளாஜெல்லா பிளாஜெல்லாவோட சேர்த்து வேறு யாரெலாம் இருக்கா பைலின்னு ஒருத்த இருக்கா ஃபிம்ரியேன்னு ஒருத்த இருக்கா தே ஆர் ஆல்சோ சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பேக்டீரியா பேக்டீரியாவில் பைலி ஃபிம்ரியன் ரெண்டு பேர் இருக்கா பட் டு நாட் ப்ளே அ ரோல் இன் மொட்டிலிட்டி இது நீட் கொஷின்லாம் ஆல்ரெடி கேட்டாங்க திருப்பி கேட்கலாம் ஃப்ளாஜெல்லா சிலியா இந்த ரெண்டு மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பைலி ஃபிம்ரியே மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது மொட்டைலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு போய் ஒட்டிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் த பைலி ஆர் இலாங்கேட்டட் டியூப்யூலார் ஸ்ட்ரக்சர் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ப்ரோட்டீன் ஸோ சிறப்பான பைலின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனாலான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப்யூலார் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் பைலி இது வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கான்ஜுகேஷனுக்கு த ஃபிம்ரியே கான்ஜுகேஷனுக்கு இன்னொரு பேக்டீரியாவோட போய் அட்டாச் ஆகிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் பைலி ஃபிம்ரியே ஆர் ஸ்மால் பிரிசில் லைக் பிரிசில்னால் அந்த ப்ரஷ் பல் விளக்குற ப்ரஷில் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்தால் பிரிசில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபைபர்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்டிங் அவுட் ஆஃப் த செல் செல்லிலேருந்து வெளிநோக்கி இப்படி முளைச்சி வர மாதிரி இருக்குது அதான் ஸ்ப்ரவுட்டிங் அவுட் ஆஃப் த செல் அதான் ஃபிம்ரியே In some bacteria, they are known to help attach bacteria to the rocks. பாறைகளில் போய் ராக்ஸில் பேக்டீரியா ஒட்டிக்கிறதுக்கும் ஸ்ட்ரீம்ஸ்னால் தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அந்த பேக்டீரியா ஓடிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அப்போ பாறைகளில் போய் ஒட்டிக்கிறதுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஹோஸ்ட் டிஷ்யூ ஹோஸ்ட் டிஷ்யூனால் யார் யார் உடம்புலேருந்து உணவை உறிஞ்சி எடுக்கிறாங்க அந்த உடம்பு வந்து ஹோஸ்ட் இப்போ ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க உடம்பில் போய் பேக்டீரியா ஒட்டிக்கிட்டு அவங்க உடம்புலேருந்து ரத்தத்தெல்லாம் உறிஞ்சி பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம தான் ஹோஸ்ட் ஸோ நம்ம உடம்புல ஒட்டிக்கிட்டு ஃபுட்டை அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒட்டிக்கிறதுக்கு ஹோஸ்ட் செல்லில் போய் ஒட்டிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபிம்ரியை ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்ட்ரீம் தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்க தண்ணியில் பாறைகளில் ஒட்டிக்கிறதுக்கு ஃபிம்ரியை ஹெல்ப் பண்ணுது பைலி ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பேக்டீரியாவோட போய் ஒட்டிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ பைலியும் ஃபிம்ரியும் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அடுத்து ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் இன் ப்ரோக்கிரியாட்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் ஆஃப் த செல் ஸோ ரைபோசோம் யாரோட அசோசியேட்டாக இருக்குது யாரோட தொடர்புடையதாக இருக்குது பிளாஸ்மா மெம்ரேனோட நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க மொதல் மொதல் லைன் நம்ம மறந்துடுவோம் மொதல் லைனை பிடிச்சி தான் அவன் கொஷினே கேட்பான் பார்த்துருங்க தே ஆர் அபவுட் ஃபிஃப்டீன் நேனோமீட்டர் டு டுவெண்ட்டி நேனோமீட்டர் இன் சைஸ் டிஃபிகல்ட்டாக கொஷின் கேட்கணும்னா சைஸ் ஆஃப் த ரைபோசோம் இன் பேக்டீரியானும் கேட்கலாம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நேனோமீட்டர் அதோட சைஸ் அண்ட் ஆர் மேட் ஆஃப் டூ சப் யூனிட்ஸ் ஒன்று ஃபிஃப்டி எஸ் எஸ்னா ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் எவ்வளவு வேகத்தில் நேரத்தில் செடிமெண்ட் ஆகுது சென்ட்ரிஃபியூஜில் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி எஸ் பெரிய யூனிட்டு தேர்ட்டி எஸ் ஸ்மால் யூனிட் லார்ஜ் யூனிட் ஸ்மால் யூனிட் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு வந்து ரைபோசோம் இது வந்து தேர்ட்டி ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் லார்ஜ் யூனிட் ஃபிஃப்டி ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் மொத்தமாக எயிட்டின்னு சொல்லக்கூடாது செவன்ட்டி ஸ்வெட்பர்க் யூனிட் மறந்துடாதீங்க ஓகே ஸோ வென் ப்ரெசன்ட் டுகெதர் இந்த ஸ்மால் யூனிட்
பாலி மெனி ரைபோசோம்ஸ் இருக்குங்களா பாலி ரைபோசோம்ஸ் அது பாலிசோம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரைபோவை எடுத்து பாலிசோம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஃபார்ம் ய செயின் கார்டு பாலி ரைபோசோம்ஸ் ஆர் இந்த ரைபோவை அடிச்சுட்டா பாலிசோம்ஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் த ரைபோசோம்ஸ் ஆஃப் ய பாலிசோம் ட்ரான்ஸ்லேட் த எம்ஆர்என்ஏ இன்ட்டு ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த பாலிசோம்னா மெனி ரைபோசோம்ஸ் எம்ஆர்என்ஏவோடு இருக்கு இல்லையா இது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ள ட்ரான்ஸ்லேஷன்னா மொழி பெயர்ப்புன்னு அர்த்தம் கிடையாது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ்னா என்ன சார் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் அப்படிங்கிறது தேர் இஸ் நோ மெம்ப்ரேன் மெம்ப்ரேன் எதுவும் கிடையாது உயிர் இல்லை நான் லிவிங் திங் நான் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது கிரானியூல்ஸ் துகள்களை தான் நம்ம இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிசர்வ் மெட்டீரியல்னா என்ன ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியலை தான் ரிசர்வ் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிசர்வ் மெட்டீரியல் இன் ப்ரோக்கேரியாட் செல்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்டு இன் த சைட்டோப்ளாசம் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்க்ளூஷன் பாடிஸ் மெம்ப்ரேன் இருக்காது துகள்களாக இருக்கும் உயிர் இல்லாதது துகள்கள் அவ்வளோதான் These are not bound by any membrane. Membrane எதுவும் கிடையாது மெம்ப்ரேன் சிஸ்டம் எதுவும் கிடையாது அண்ட் லைஃப் ஃப்ரீ இன் த சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசத்தில் சுதந்திரமாக அங்கிட்டு இங்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் யார் பாஸ்பேட் கிரானியூல்ஸ் பாஸ்பேட் துகள்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் கிரானியூல்ஸ்னா சயனோஃபைசியன் கிரானியூல்ஸ் நீலப்பசும்பாசிகளில் இருக்கக்கூடிய துகள்கள் சயனோஃபைசியன் கிரானியூல்ஸ் கிளைக்கோஜன் கிரானியூல்ஸ் கிளைக்கோஜன் துகள்கள் கேஸ் வேக்யூல்ஸும் இருக்குது கேஸ்னா அதில் காற்று இருக்கக்கூடிய வேக்யூல்ஸ் வேக்யூல்ஸுக்கு சிங்கிள் மெம்ப்ரேன் இருக்குது மறந்துடாதீங்க கேஸ் வேக்யூல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ப்ளூ க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் அண்ட் க்ரீன் பாஸ் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பேக்டீரியா ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பேக்டீரியாவில் ப்ளூ க்ரீன் பேக்டீரியா பர்பிள் அண்ட் க்ரீன் பேக்டீரியாவில் நமக்கு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பேக்டீரியாவில் கேஸ் வேக்யூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ப்ரோக்கேரியாட்ஸில் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் சப்போர்ட் இஸ் அவர